どうもコクレです今日はですねこの話をしていこうと思いますそれではどうぞえっ、ー、とこれはですね自分の父親から何べんも聞かされた話ですえー、自分の父親は、えーまあ、京都の日本海側、まあ、丹後半島の方で生まれ育って、えーまあ、こっちの方に来てるんですけれども、えー、これは父が高校生の時の話なんですが、えー、自分の父親がその学校の寄宿舎っていうのかな。今そういう制度があるのかわかんないですけどその寄宿舎っていうところでまあ寝泊まりしながらまあちょっと長い休みに入ったりすると実家の方に帰るような生活だったらしいんですけれどもその時に冬休みに入ったんで、えー、その父が寄宿舎っていうところに入って。えー、生活をしてたらしいんですけれども、えー、これは冬休みに入ったんで実家の方に帰る時の話なんですが学校がちょっと大きな町にあってまあ,あの丹後半島ってこう湾みたいになってるんですよあの海が例えば東京湾だとかあの相模湾だとかみたいなこう湾みたいになってるんですね。でまあ、学校のある場所とこうぐるーっと回って、まあ、ちょっと山あいに登ったところにその実家があったらしいんですけれどもここをこうまっすぐこう船が通ってたらしいんですね。でここをこうずーっと湾のこの縁の部分をこう歩いて帰るとものすごい距離があるんでその船に乗って近くの港に泊まってそこから。山を登って帰ったんですけどその最寄りの船着き場からその実家のあったところ丹後半島の H 坂というところの話なんですけどそこが自分もまあ小さい頃からお墓参りだとかでそのまあ父のその元あった実家の方とか田舎の方とかに行くとものすごいこう坂を登るんですよ。結構急な坂な坂んですねで自分が小さい頃中学生ぐらいの時にも行ってるんですけどその時でもまだ街灯がないんですね実は言うと丹後半島ってまあまあ雪降るんですよはいでまあその父の表現だとあの街灯がない頃なんかっていうと雪が降ると逆に明るいっていうんですねまあ、最寄りの船着き場から父がその坂を登って帰る時に雪が降ってたとそれでその坂をザッザッザッザッザッザッザッザッとまあ雪をこう踏みしめながら登っていく時にこう S 字カーブみたいなのがあって大きくこう右にこう曲がるような道があってまあブラインドコーナーですよね向こう側が見えないようなコーナーでそのブラインドコーナーを右に曲がりきったところにこうちょっとしたストレートみたいなまっすぐな道が広がってるんですけどそこであのー、まあ当時今みたいにアスファルトが整備されてなかったらしくて砂利だとか、まあ、土とかが混ざったような細い道だったらしいんですね。でこう雪がこう積もるとあの人が通る端っこだけ。あの踏みししめらられてるよような状態らしいんですよその細い道をこう山道をこう雪の中登っていくとそのストレートにこう右に曲がった先のストレートの向こう側から女の人がこちらに向かって、まあ、降りてくる状態父が登ってってその女の人が下ってくる状態だったんですね。人一人が通るのがまあまあやっとぐらいの状態だったんで雪が結構積もってたんで
その父がその谷川っていうのかなこう道が平坦になっててこうちょっとしたこう坂,、まあ、坂道も山なんでこうちょっとした崖みたいになってて道が平坦なところでこっちの崖側この崖側の方に父がまあこういうふうにして道を開ける感じでどうぞってやったらしいんですよどうぞってそしたらその女の人はまあちょっと間を空けてザッザッザッザッザッザッザッザッと降りてきた時にペコッと会釈をしたらしいんで父もペコッとしたんですねそれでその H 坂を登る前にこの最寄りの港の近くにパン屋さんがあったらしいんですよで必ず父はそこで買い食いじゃないですけどあの帰り道もまあまああるんでお腹減った時に食べようと思って揚げパンを2つ買ってたらしいんですねあの砂糖のついたコッペパンみたいなのを2個買ってたらしいんですよであの父の話だとそれをこう紙袋薄い紙袋みたいなのに入れてくれてちょっと油がじわーっとこうにじみ出ちゃうんだけどそれに包んでバッグの中にこう入れてたとでそれをその帰り道に食べようと思ってたっていうことなんですけどその女性にこうやってやって「どうぞ」ってやった時にまあ女性がこうパッて会釈し,してすれ違ったらしいんですねパッとそしたら「綺麗な女の人だったなあ」って。ものすごいなんか不思議な感じの女の人だったなと思ってまあいいやと思ってパーッと歩いて行こうとした時にカバンに違和感があったらしいんですよまあこの学生カバンに肩掛けの,あのショルダーバッグみたいなで違和感があったんでパッてカバンの中を見たらその揚げパン2個がなくなってたらしいんですよそれでその坂では「狐に化かされる」っていう話がまあその弟お父のお父さんだとかおじいさんだとかが言ってたらしいんですねその昔の人が。でパッて開けてみた時に「狐に化かされた」と思ったらしいんですよ。そしたら、まあ、父も楽しみにしてたその揚げパン2個を取り返したくて振り向いてまあその異変に気が付いたのが父の話だと本当にまあ雪道だから早くはまあ上りでも歩けないから10メーターぐらいだったと思うと小走りでそのブラインドコーナーをバーッとこう戻ってってあのこの S 字のところがこう見下ろせるような状態だったらしいんですけど。そこに今でバーッとうわーあの狐にやられたーと思ってブラインドコーダーをパッて抜けたらもう誰もいなかったらしいんですよそれでまあ父は不思議な気持ちと怒りとまあ怖さとごちゃ混ぜになったような感覚になってなんて表現していいかわからないんだけど正行き女の人には気をつけろよ特にパン持ってる時は取られるぞって言われたことがあります皆さんもキツネには十分ご注意くださいそれではまた国流でしたバイバイイエイ私の計画にはないよ。
だからさ自分で持ってるのもっといっぱい色をいっぱい垂らせんで足んないんだよ思いがすごいからやってみるよ、はい、これこんだけ垂らして自分のここに垂れたんだぞ